السلام عليكم ورحمة الله في فيديو النهاردة هنعمل مع بعض سمك مكريل في الفرن وهو من أغنى أنواع الأسماك مفيد جدا للعظم وأهم حاجة في نكهة السمك هي أن التتبيلة بتاعته تكون مظبوطة جدا وهقول لكم النهاردة على خلطة لذيذة جدا هتخلي طعم السمك معاكي رائع جدا ومش هتبطلي تعمليه بالطريقة دي وقبل ما نتكلم عن مقادير وطريقة تحضيره ما تنسوش تعملونا سبسكرايب وتفعلوا زر الجرس ولايك وشير للفيديو عشان يوصلكوا كل جديد اول حاجة احنا هنعمل التتبيلة على جزئين الجزء الاولاني ان احنا هنحط بصلتين متوسطين الحجم ويفضل يكون بصل ابيض في الكبة وعليهم معلقة كبيرة من التوم المفروم وهنفرمهم ناعم جدا في الكبة بالشكل ده وهنسيبهم على جنب طبعا السمك ده مفيد جدا ومغذي وليه اصناف كتير وتابعوني دايما وهقول لكم على طرق كتيره ليه هنا هنبتدي نعمل الجزء الثاني من التتبيله اللي هو برضو عباره عن بصلتين متوسطين الحجم ويكون بصل ابيض عليهم هنضيف معلقه كبيره من هريسه الشطه طبعا بتدي نكهة جميلة جدا هو لازم يكون سبايسي وفلفل ألوان ممكن المتوفر عندنا الأخضر والأحمر جزر بيدي برضو نكهة وقيمة غذائية عالية جدا وحوالي نص كوباية من البقدونس الأخضر بيدي نكهة وريحة حلوة قوي وهنفرم الخليط دوت ناعم جدا لحد ما يكون معانا بالشكل ده وعليه هضيف معلقه كبيره من عصير الليمون بتشيل اي ريحه زفاره وكمان معلقه كبيره من الخل الابيض طبعا مهم جدا في الطعم والتسويه كمان طبعا لو الفيديو عجبكم ما تنسوش لايك للفيديو عشان نوصل الفيديو لاكبر عدد ممكن من اللايك وهنضيف حوالي معلقتين صغيرين من الملح او حسب الرغبه وحسب كميه السمك طبعا اللي انت هتعمليه والتوابل معلقه صغيره من الكمون طبعا من اهم توابل السمك الكمون معلقه صغيره فلفل اسود معلقه صغيره من البابريكا طبعا كل التوابل دي بتدي نكهه جميله جدا وطعم حلو قوي ومعلقه كبيره من الصلصه بتدي نكهة ولون حلو قوي في التتبيل بنقلب كل المكونات دي كويس جدا وهنحطهم على جنب بعد كده في طاسة على النار هنحط فيها معلقتين كبار من الزيت وهنضيف عليها بشر لمونة بتدي ريحة وحقر نكهة حلوة جدا وهنبتدي نقلبها بسيط كده وبعد كده هنضيف عليها البصل والتوم اللي احنا فرمناهم في الاول وهنديه تشويحة بسيطة جدا على نار متوسطة لأن ده الخليط اللي احنا هنحشي بيه السمك وده اللي هيفرق جدا في النكهة بتاعة السمك هنضيف عليها معلقتين صغيرين من الزعتر أو الروزماري بيدي نكهة حلوة قوي للسمك وبنقلب وأهم حاجة تكون النار متوسطة بعد كده عليهم كمان هنضيف حوالي معلقتين من الخليط اللي احنا هنتبل بيه السمك من بره بالشكل ده كده وبنقلبه كويس قوي مع بعض عشان ياخد من النكهه السمك طبعا الموجود معانا اهم حاجه عشان نشيل ريحه الزفاره ان احنا ننقعه في ميه وخل وملح وعصير ليمون وكمان قشر الليمون ومعلقتين كبار من الدقيق ده بيشيل اي ريحه زفاره وبيخليه نضيف جدا من جوه وهنبتدي ان احنا نحشي من جوه بالتتبيله اللي احنا عملناها على النار دلوقتي بتدي نكهه رائعه جدا طبعا السمك ده كمان اسمه السمك الروسي وعايزاكم تكتبوا لي في الكومنتس كل واحد السمك دوت اسمه ايه عنده في بلده لان هو بيختلف من بلد للتانيه بس هو مغذي جدا ومفيد ومهم قوي ان احنا ناكله كتير لانه زي ما قلنا مهم جدا للعظم ومهم قوي للاطفال ولذيذ جدا ونكهته رائعه وليه اصناف كتيره جدا هنعملها مع بعض ان شاء الله في حلقات جايه 
هنبتدي ان احنا نتبله من بره برده بالتتبيله اللي احنا عملناها دلوقتي اللي هي البصل والبقدونس والجزر والتوابل بتديها نكهه حلوه قوي وبتبقى حلوه جدا حتى كمان احسن من اللي موجوده بره في المطاعم اهم حاجه ان احنا نغطيها كويس وتبقى اخده كلها من طعم التتبيله بعد كده الصينيه اللي هنستخدمها هنحط فيها حلقات من البصل الابيض وحلقات من الطماطم والبقدونس وشرائح من الليمون ده كله بيدي نكهه جميله جدا وعلشان كمان السمك ما يتحرقش فلازم نكون ان احنا مغلفين ارضيه الصينيه بالخضار و هنحط طبعا السمك وبنسيب مسافات كده بينه وبين بعضه وهنحط باقي التتبيلة اللي موجودة معانا عشان تاخد من السمك ياخد من طعمها بالشكل ده وبعد كده طبعا هندخله على فرن مسبق التسخين وبياخد وقت يعني احنا بنتابعه ممكن تكون نص ساعة وحسب يعني حرارة الفرن نص ساعة وممكن اكتر بنتابعه لحد لما بيستوي كويس جدا وبعد كده ممكن نشغل عليه الشواية حسب اللون اللي احنا عايزينه وهنا ضفنا شرايح الليمون عشان النكهة والشكل كمان هنا بعد لما السمك طلع معانا ده شكله طعمه جميل جدا ورائع واتمنى ان هو يكون يعجبكم وطبعا احنا بنعمله جنب الرز الابيض او الرز الاحمر وهعمل لكم حلقة خاصة بانواع الرز واتمنى تكون وصفة عجبتكم ما تنسوش لايك وشير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته